Hi hello armies welcome back to our channel ellar epdra irukinga hope you happy and healthy ipo nama paaka poradhu my sugar mafia na oru vaarathuk munadi post podrena young line ku yaar yaar podla nu solidu so adha top leading la vandathu sugar so avangalukku da idu potaachu avaroda character ketha maadhiriye idha na set panni vechirken adhaadu cold adha pesa maataru idu oralvu sugar kaave porthamaanadave irukum seri vaanga namba video ku la polam ஆக்சுவலி இது ஒன் ஷாட்டாக ஸ்பெஷல் எடிஷன்லாம் கேட்கக்கூடாது ஓகே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு குட்டி இன்ட்ரோ அதை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் நீங்கள் உங்கள் சீனியர்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அது வேறு யாரும் இல்லை சுகா தான் ரொம்ப மூடி டைப் பேசவே மாட்டார் நல்லா அழகாக இருப்பார் ஆனால் யார் பேசினாலும் மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி பேசிட்டு அவர் மட்டும் போயிடுவார் அதனாலேயும் நிறைய பேர் அப்ரோச்சே பண்ணாமல் இருந்திருப்பாங்க ஆனால் உங்களுக்கு மனசை சுற்றி 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 அவரே தேடி தேடிட்டு வருது எதுக்கு நம்மளை அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணுறோம் எதுக்கு அவரை நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கு எதுவுமே தெரியாது ஆனால் அவர் கூட இருக்கணும் அவரை பிடிச்சிருக்கு வாழ்ந்தால் அவரோட தான் வாழணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் இருக்கீங்க ஸோ இதோட இது போதுண்டா நம்ம டைரெக்டாக இப்போ ஸ்டோரிக்குள்ளே போயிடலாம் இப்போது சுகா சீனியராக இருக்கார் அதாவது இந்த காலேஜ் டே போக போகிறாரு ஃபைனல் இயர் ஃபைனலாக எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இந்த ஒரு நாள் தான் இன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் உங்களை விட்டுட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான் உங்களுக்கும் சுகாக்கும் மீட் பண்ணுறதுக்கு சுத்தமான வாய்ப்பே கிடையாது இதுக்கு மேலே நம்மளோட லவை நம்ம மறைச்சி வைக்கிறதுல அர்த்தமே இல்லை கடைசி நாள்லையாவது சொல்லிடணும் அவர் எப்படி என்னை மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி பேசினாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே நீங்கள் பூஸ்டப் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து எங்கே எங்கே எங்கேன்னு தெரியிட்டே இருக்கீங்க ஆனால் அவருக்கு அந்த கல்ச்சுரல்ஸ்லாம் சமையல் ஈடுபாடே இல்லை எவ்வளோ வேறு கூப்பிட்டுட்டானுங்க ஏன்டா ஏன் தாலியாக இருக்கிறீங்க சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையில் கையை வச்சுட்டு எங்கேயோ ஒரு மூளையில் ஓரமாக நிற்கிறாரு ஏ இப்போது பெட்ரியா இல்லையா பாத்தி அதான் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுல எல்லாரும் வரணும் எல்லாரும் வரணும் என்னடா அர்த்தம் சொல்லு நாம் உன்னோட ப்ரொஃபஸர் ஒரு ப்ரொஃபஸர்கிட்ட எப்படி பேசணும் உனக்கு தெரியாது இதுதான் மேனஸா நல்லா படித்த மட்டும் பார்த்தாது பெரிய உங்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் சுகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் திட்டுறாரு எனக்கு இவ்வளோ தான் வரும் அவ்வளோ தானா இல்லைனா என்கிட்ட பேசாமல் இருந்துட்டு போ நானா வா வா வாத்தி வா என்கிட்ட பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகா கேட்குறாரு நீங்கள் அப்படியே இந்த சீனெல்லாம் பார்க்குறீங்க இல்லை 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 நம்ம இன்றைக்கி வேணாம் 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 ப்ரப்போஸ் பண்ண வேணாம் எத்தனை நாள் தாண்டி தள்ளி தள்ளி போடுவோம் பையன் உனக்கு அறிவு இல்லை முதல்ல சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று ஒரு மனசு கடவுளே என்ன பாடுபட போகிறனோ தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்படியே சுகாவே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகா அந்த ப்ரொஃபஸர்கிட்ட சொல்லிட்டு அவர் மட்டும் இங்கேயும் நடந்து போயிட்டுருக்காரு அதாவது இப்போ கல்ச்சுரல்ஸ் நடக்கிறதுனா பின்னாடி கிரவுண்டு இருக்கும்ல ஸோ அந்த கிரவுண்டில் அவர் நடந்து போயிட்டுருக்காரு நீங்களும் அவர் அவரை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போயிட்டுருக்கீங்க அவருக்கு ஏதோ ஒரு உருவம் மட்டும் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு வர்றது தெரியுது ஆனால் யாருன்னே தெரியல யாராக இருக்கும் நம்ம பின்னாடி தெரியும் பார்த்தா டடக்குன்னு மறைகிற மாதிரி இருக்கே என்ன அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகா இப்போ மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்டு தென் திருப்பியும் நடந்து போயிட்டுருக்காரு நீங்கள் அப்படியே எக்கி இப்படி பார்க்குறீங்க எங்கே விட்டோம் அழகானோ ஐயோயோ போச்சுடா இன்றைக்கி வரமாட்டாரா அவ்வளோதானா ப்ரப்போஸ் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இப்படி திரும்புறீங்க பாருங்கள் பார்த்தா சுகா அவங்க கண்ணு மூட நிற்கிறாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு தூக்கி போட்டுட்டு நீங்கள் அப்படியே பின்னாடி போகிறீங்க யா எதுக்கு என்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர கரி மாரி இல்லையா ஏன்னா பொம்பளை பிள்ளையா நீ வெக்கமாக இல்லை ஒரு பையனை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு சே இப்போ நான் வேறு யாரும் நினச்சிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகா வந்து இப்போ உங்களை தாண்டி போக போகிறாரு அப்போது நீங்கள் அவர் அப்படியே உங்கள் வால் சைடு அப்படியே அவரை பின் பண்ணிவிட்டு இப்போது அவரை ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் நிற்கிறீங்க அவருக்கு ஒரு நிமிஷம் ஷாக்கு ஏ சே கையேடு 
அறிவ கையெல்லாம் தொட்டுட்டு வாஷ் பண்ண வேற அப்படிங்கிற உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பாருங்க எதுக்கு இப்படி இன்சால் பண்ணுற மாதிரி பேசுகிறீங்க இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் தெரியுமா மற்றவங்களுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி பேசுகிறீங்களே அது மற்றவங்களுக்கு எவ்வளோ வலிக்கும் அவங்க எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தோணவே தோணாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க அதுக்கு சுகா நான் எதுக்கு மற்றவனெல்லாம் ஃபீல் பண்ணோம் அவன் எக்கேடு கேட்டு போனால் எனக்கு என்ன அவன் மரியாதை காமந்து பண்ண நினச்சா என்கிட்ட பேசாமல் இருந்துட்டு போகிறான் நான் அவனை பேச சொன்னண்ணா நான் அவனை பேச சொன்னண்ணா யாரும் எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு நான் மட்டும் இருந்தால் போதும் முதல்ல கை எடுக்கிறியா நான் கிளம்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவா சொல்லவும் நான் மாட்டேன் நான் ஒன்று சொல்லணும் நான் சொல்கிறேன் அது மூடு தெரியும் லவ் பண்ணுறியா ஆகுனா இதே எல்லா உணங்களும் சொல்லிட்டுருங்க வெக்கமாக இல்லையாடி உங்களுக்கெல்லாம் உங்கள் அம்மா அப்பாலாம் இதுக்கு தான் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறாங்களா சரி காலேஜுக்கு அனுப்புகிறாங்களா ஆ இப்போ பார்த்தாலும் எவனாவது வருவானா அவனை பார்த்து பிடிச்சி போடுவோம் லைஃப்பை செட்டில் பண்ணுவோம் லவ் பண்ணுவோம் மேட்ரு முடிப்போம் இதிலே தான் இருப்பீங்கல்ல உங்களுக்கெலாம் வேறு இதே இல்லை படிக்க தானே வந்திருக்கோம் அதை தவிர்த்து மற்ற எல்லா வேலையிலையும் ஈடுபட வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லவும் உங்களுக்கு அப்படியே செருப்பால் அடித்த மாதிரி இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பொண்ணு நான் கிடையாது ஏன் இந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறீங்க இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது தெரியுமா நீ எதுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட பேசுகிற முதல்ல தள்ளுறியா எனக்கு எரிச்சலாக வருது இந்த இடத்துல இருக்க இது டோம டோமு சத்தம் வரைச்சிட்டு இதில் நீ வேறு உயிராங்கிற மாதிரி அது கையிடுச்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு தள்ளி விடுறாரு துப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவங்கள இன்சல் பண்ண பண்ண நீங்கள் பிரேவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கீங்க நீங்கள் இன்னமும் அவர்கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸராக போகிறீங்க அவர் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் உங்கள் கண்ணே பார்க்குறாரு துப்பாரு சுகா ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ ஸோ மச் நீ மற்ற பண்ணுங்க மாதிரி என்ன நினைக்காத அவனை செக்ஸுக்காகவோ இல்லை வேறு எதுக்காகவோ எதுக்குமே கிடையாது எனக்கு ஒன்று ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நீ என்னோடய சீனியர்னு தெரிஞ்சும் உன்னை நான் லவ் பண்ண நீ இப்படிப்பட்ட பையனை தெரிஞ்சும் நான் லவ் பண்ணுறேன் இன்ஃபேக்ட் இப்படிப்பட்ட ஒரு பொண்ணுட்டே மரியாதை கொடுக்குறவனை எந்த பொண்ணாவது லவ் பண்ணுவாளா பட் நான் பாரு உன்னை எப்போயிலேருந்து எந்த எப்போயிலேருந்து நான் லவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் தெரியுமா உனக்கெல்லாம் என்னோடய ஃபீலிங்ஸ்லாம் புரியவே புரியாதுல்ல நான் எதுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நீ இவ்வளோ கிட்ட கொந்தானா நான் பயந்துட்டு ஐயோ சரி மேடம் நானும் லவ் யூ டூ அப்படின்னு சொல்லணுமா அது ஜெயிக்கா ஏடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாலி விட்டுட்டு அவர் மட்டும் போகிறாரு நீங்கள் அப்படியே அவரே பார்க்குறீங்க தாலியில் சொரிஞ்சிட்டு சே எல்லாம் சாவகராக்கியாக இருக்குது இதுக்கு தான் வர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் எங்கே கேட்டானா அந்த வார்த்தி அவன் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகா இப்போ போயிட்டுருக்காரு இப்போ போய்கிட்டே இருக்கும் போது அவருக்கு ஒரு ஏறு மெசேஜ் வருது ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததும் அவர் அந்த மொபைலில் ஓப்பன் பண்ணி என்னென்னு பார்க்குறாரு பார்த்தா அண்ணன் நம்பர்லேருந்து ஒரு மெசேஜ் ஓய் பின்னாடி திரும்பிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அவர் மட்டும் போகிறாரு நீ இப்போ மட்டும் பின்னாடி திரும்பலாம் வச்சுக்கோயேன் உன்னோட நம்பர் எனக்கு கிடச்சதில்ல அது அப்படியே காலேஜ் குரூப்பில் போட்டுருவேன் எப்படி வசதி அப்படின்னு நான் சொன்னதும் டக்குனு பின்னாடி திரும்பி பார்க்குறாரு எவடாவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி பார்க்குறாரு நீங்கள் அப்போ தான் அந்த சவத்துலேருந்து ஹாய் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் கை வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஒரு கட கடன் உங்கள் பா உங்களை சைட் நோக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு இன்னும் உனக்கு பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை ஆ கொஞ்சம் கூட அறிவு இல்லையா அதில் ஓன் என் நம்பர் எப்படியோ உனக்கு கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடுப்பில் பேசிகிட்டு இருக்காரு உங்கள் பக்கத்தில் நடந்துக்கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்காரு வா கிட்ட வா கிட்ட வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க அவருக்கு இன்னமும் கடுப்பாகுது நீ கிட்ட வந்துட்டுருக்கேன் ஏ ஓ தப்பார் பொம்பளை பிள்ளையாக இருக்கேன்னு அடக்க அடக்கமாக பேசிகிட்ருக்கேன் இல்லைனா நான் பேசுகிற ஸ்லாங்கே வேறு புரிஞ்சுதா எப்படி என்னோடய நம்பர் ஒன்று கிடச்சிது இதே வேலை மேற ஏதாவது அழிஞ்சிட்டு நம்பியாரி படி அப்படின் பாரு ஓ உனக்கு அவ்வளோ தெரியுமா சரி சரி பப்பு நான் குரூப்பில் போட்டுட்டு என்ன மாதிரி இல்லை நூற்று கணக்கான பேர் இன்னும் மெசேஜ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க எத்தனை பேர் நீ பிளாக் பண்ணுறேன் நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் போங்க சார் என்ன என் நம்பர் வச்சுட்டு பிளாக்மெயில் மாதிரி பண்ணுறியா இந்த 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 இதெல்லாம் வே என்கிட்ட வச்சுக்காத வேறு யார்கிட்ட வச்சுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகா சொல்லவும் அப்போது எனக்கு ஒரே ஒரே விஷயம் பண்ணேன் நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூஞ்சிலே மிளிக்க மாட்டேன் நான் உன்னை விட்டு 
விலைக்கு போயிடுற ஆனால் ஒரு ஒரு விஷயம் என்னது என்ன பண்ணணும் ஓன் தேவையெல்லாம் நான் எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிற சுகா கேட்குறாரு இப்போ நீங்கள் உனக்கு தூவா டை சுச்சுவேஷன் தான் யோசிச்சு பார்த்துக்கோ ம் சரி வரட்டுமா இல்லை சொல்லிட்டு போயினா அப்படிங்கிறாரு ஆ ஓகே ஓகே இன்றைக்கி டேட் மே டூ நெக்ஸ்ட்டு மந்த் வரைக்கும் அதாவது ஜூன் டூ வரைக்கும் நான் நீ டேட் பண்ண என்னை டேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வேலை ஒரு வேலை உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கல நீ எனக்கு ஒர்த் இல்லை செட் ஆகலைன்னு அப்படியே உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் என்னை பிரேக்கப் பண்ணிட்டு போகலாம் அதுக்கப்புறம் உங்கள் மூஞ்சி முன்னாடி கண்ணு முன்னே நான் நிற்கவே மாட்டேன் ஓகேவா ஐயோ ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் வரைக்கும் அவன் டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியும் ஏன் இப்படி போட்டு என்னை படுத்துற அப்படி சொல்லிட்டு சுகா கேட்கவும் அதுக்கு நீங்கள் இது பண்ணி தான் ஆகணும் அப்புறம் ஒரு விஷ் பேபி ஜூன் டூ என் பர்த்டே அன்றைக்கி நீ என்னை ஃபேட்டப் பண்ண வைக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நாளிலேருந்து டேட் ஸ்டார்ட் நீங்கள் போங்க சீனியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இப்போ சொல்கிறீங்க ஸோ இதை கேட்டதும் அவருக்கு லைட்டாக எரியுது பட் பண்ணி தானே ஆகணும் ஒன் மந்த் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் இப்போ யோசிச்சிட்ருக்காரு ஸோ அன்றைக்கி நைட்டே நீங்கள் இப்போது சுகா கூப்பிட்டுட்டு இதை பாரு இந்த டைம் என்னை வீட்லேருந்து அழைச்சிட்டு போ அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்கிற இடத்துக்கெலாம் போகணும் புரிஞ்சதில்ல ஆ அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் மட்டும்தான் ஸோ நீங்கள் அதை ஹாப்பியாக சிரிச்சுக்கிட்டே ஏற்றுக்கிறீங்க தென் மார்னிங் ஆகுது அவர் உங்கள் வீடே தெரியாது உன் வீடு எங்கே என்ன நீ உங்கள் லவ்வரோட வீடே தெரியல அந்த அந்த லவ்வர் மாதிரிலாம் சொல்லிடுறேன் ஸோ அம்மா டென்ஷன் ஆகிடுவேன் புரியுதா உனக்கு நீ சொன்னேங்கிறதால ஏற்றுக்கிட்டேன் சொல் உன் வீடு எங்கே ம் சரி நான் லொக்கேஷன் அனுப்புகிறேன் பார்த்துட்டு வா ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் கட் பண்ணிக்கிட்டாரு ஸோ இப்போது லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு அவர் வந்துட்டார் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைக் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பார் நீங்கள் கடை கடைன்னு ஏறி அப்படியே டபுள் சைட் போட்டு உட்காடுறீங்க சேஜே நான் எப்படிலாம் உட்கார்ற விழுங்க பொம்பளை பிள்ளையை அடை கொடுக்குமா உட்கார் நான் இப்படி தான் உட்காருவேன் அதில் ஓட்டு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவருக்கு ஒன்றுமே சொல்ல முடில நேராக கொடுமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டி எடுத்து இப்போ ஓட்டுறாரு செம ஃபாரஸ்ட்டாக ஓட்டுறாரு இப்போது ஸோ நீங்கள் அவர் நல்லா டைட்டாக இருக்கமாக ஹக் பண்ணிக்கிறீங்க அவர் ஆ கையை எடு மேலேருந்து இதெல்லாம் முடிக்காது அப்படிங்கிறாரு நீங்கள் கேட்கவே இல்லை அவர் கடுப்பாகிட்டு ஒரு ஹேண்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அவரோட ஹிப்பில் மாட்டியிருக்கோம் உங்கள் ரெண்டு கையுமே அப்படியே உதறி விட்டுறாரு அது அப்படியே புதுன்னு உங்கள் சைடு வந்துடுது நீங்கள் திருப்பியும் அதை எடுத்து மாட்டிக்கிறீங்க அவர் திருப்பியும் உங்கள் கையை அப்படியே உதறி விட்டுறாரு நீங்கள் திருப்பியும் மாட்டி வைக்கிறீங்க அவர் எரிச்சல் ஆகிட்டு ஏ கையை எடுன்னு சொல்கிறேன்னு பிடிக்கல எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் தான் சொல்லியிருக்கேன்னு நீங்களும் நானும் லவ்வர்ஸ் அப்படி தான் நம்ம பழகிறோம் புரிஞ்சதில்ல இப்படி தான் லவ்வர்ஸ்லாம் போவாங்க எங்கே போனோம் காஃபி ஷாப் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸோ காஃபி ஷாப்லாம் போகிறீங்க அவர் மட்டும் அவருக்கு மட்டும் ஆர்டர் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு ஆர்டர் பண்ணுறீங்க தனித்தனியாக பில் பே பண்ணுறாரு ஹலோ பில் பே பண்ணு எனக்கும் ஏ உனக்குலாம் நான் செலவு மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ரீ ஆ இவளுக்கும் சேர்த்து பில் எனக்கு தாங்க கட்டி ஒழியிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கும் சேர்த்து பில் பே பண்ணுறாரு தென் எங்கே எங்கேயோ போகிறீங்க ஒரு டைம் அவர் பில் பே பண்ணுறாருனா இன்னொரு டைம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி இதை பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஒரு வழியாக ஈவினிங் ஆகிடுச்சு அவர் உங்களை வீட்டில் விட்டுறதுக்காக வந்துட்டுருக்காரு நீங்கள் வீட்டுக்கெலாம் வந்தாச்சு ஆனால் பொழுது விடிஞ்ச மாதிரி இருக்குது நீங்கள் அவ்வளோதானா வீட்டில் போய்ட்டுட்டா உன்னோடய ஒர்க் முடிஞ்சிடும் அப்படி தானே கிஸ்ஸு ஹாக்கெலாம் எதுவும் கிடையாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க சிச்சே பப்பா உங்களுக்கெல்லாம் கிஸ்ஸு மாதிரிலாம் தரும் ஏற்கனவே இதே என் மனசுக்குள்ளே எரியுது இந்த பாவத்தை எங்கே போய் தீக்க போகிறேன்னே தெரியல இதில் கிஸ்ஸு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்டு அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது இல்லை போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு இப்போ போப்பு வராரு நீங்கள் டக்குன்னு வண்டி ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க இப்போ பாரு உன் பேர் கூட எனக்கு தெரியல நீ பண்ணுறதெல்லாம் ஓவராக இருக்குது புரிஞ்சுதா இப்போ நீ கொடுக்கல நான் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அடுத்த நான் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சு எடுக்கிறீங்க அவர் சுச்சு 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 யோ 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கையை வந்து லிப்ஸில் வைப் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் நீங்கள் அவடே ஜாலியாக குதிச்சுட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிட்டுருக்கீங்க பார்த்துட்டு போய் மூத்தம் கொடுத்துட்டா ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் லிப்ஸை இன்னமும் வைப் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கார் அப்படியே உங்கள் வீட்டை பார்த்து ஒரு முறை கடுப்பாகி அந்த இடத்த விட்டு போகிறார் மனுஷன் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டே ஆகுது நீங்களும் அவரும் அவுட்டிங் போகிறீங்க தன் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறீங்க அந்த நைட் நீங்கள் டக்குன்னு அவருக்கு முத்தம் கொடுத்துட்டு போகிறீங்க அவரும் உங்கள் வாதத்தை வைப் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் ஸோ இப்படியே ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் அன்றைக்கி ஒரு நாள் அவர் கூட பைக்கில் போயிட்டுருக்கும் போது அப்படியே அசந்து தூங்கிட்டீங்க அவர் ஷோல்டரில் அவர் என்னது இது தூங்கிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டியை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ஓட்டுறாரு ஸோ இப்படி ஓட்டிகிட்ருக்கும் போது நீங்கள் வந்து அவரோட ஹிப்பில் வந்து கையை பின் பண்ணி வச்சுருப்பீங்கள அது வந்து பொறுமையாக நவுற பார்க்குது ஸோ அது வந்து நவுறது அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆகுது நீங்கள் தூக்கத்தில் தான் நவுறது ஆனால் அது தெரிஞ்சும் இவர் டக்குன்னு அதை பிடிச்சிக்கிறாரு பிடிச்சிட்டு திருப்பியும் அவரோட ஹிப்பில் லாக் பண்ணுறாரு ஸோ நீங்கள் அப்படியே லைட்டாக சிரிக்கிறீங்க நீங்கள் தூங்கலாம் இல்லை சும்மா நடிப்பு ஃபேக்கு அவன் நம்ம கையை விட்டோனா என்ன பண்ணுறான் அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்க்கறதுக்காக டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க லைட்டாக அவ்வளோதான் தென் கொஞ்சம் தூங்குற மாதிரியே திருப்பி நடிக்கிறீங்க ஒரு வழியாக நீங்கள் அந்த மாதிரி டேட்ஸ்லாம் போயிட்டு டெய்லி அவருக்கு மொத்தம் கொடுக்கறதே வழக்கம் அவரும் என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணுவார் உங்கள்கிட்டேருந்து அந்த மொத்தம் வாங்காமல் இருக்கிறதுக்காக அப்படின்னு வருவார் இப்படி நான் வருவார் இப்படி நான் வருவார் அப்படின்னு வருவார் ஆனால் எந்த மாதிரி நோந்தாலும் நீங்கள் கொடுக்கறத கொடுக்கறது தான் பட் அன்னைக்கு நீங்கள் கொடுக்க மறந்துட்டு அப்படியே அந்த இடத்த விட்டு போயிருப்பீங்க ஆனால் அவர் வண்டி எடுக்காமல் அதே இடத்துலேயே நின்றுப்பார் நீங்கள் ஐயோ என்னமோ மறந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் பார்க்க வரீங்க அப்புறம் டக்குன்னு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி சும்மா சீன் போடுறாரு நீங்கள் கூப்பிட வேண்டியது தானே நான் போயிட்டேன்ல அப்படியே இன்றைக்காவது விட்டு தொலைச்சியே நினச்சேன் வந்துட்டியா அப்படிங்கிறாரு நீங்கள் இரு இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் டீப்பாக இந்த கிஸஸ் இருக்குது ஸோ அவர் அவர் தொடைக்கிறதெல்லாம் இப்போ பண்ணுறதில்ல ஒரு ஃபஸ்ட்டு டென் டேஸ் தொடச்சிட்டு இருந்தார் அப்புறம் கடுப்பாகிட்டார் இப்போது தொடைக்கிறதெல்லாம் இல்லை அவர் ஓ கதை முடிஞ்சு வச்சுல கிளம்பு ஆ ஆ சரி ஓகே பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிள்ளி முத்தா கொடுத்துட்டு நீங்கள் போகிறீங்க அவருக்கு லைட்டாக சிரிப்போகுது ஆனால் அவர் சிரிக்க மாட்டார் வாயிலே அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறாரு ஸோ இப்படியே ஜூன் ஒன் ஆயிடுச்சு இன்னும் கடைசி ஒரு நாள் மட்டும்தான் இருக்குது அவருக்கு செம்ம ஹாப்பி ஆகிடுது அப்பா இந்த தொல்லை அளவு இந்த ஒரு நாளோட முடிஞ்சிது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காரு ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த நாய் தூக்கமே இல்லை இன்னும் ஒரு நாள் தானே நம்ம கூட வெளியில் வருவார் அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அன்றைக்கி நைட்டு உங்கள் பர்த்டே அன்றைக்கி பன்னெண்டு மணி அதாவது ஜூன் ரெண்டு சுகாட்டேருந்து ஒரு மெசேஜ் வருது ஹாப்பி பர்த்டே அவ்வளோதான் வேறு எந்த சிம்பிளோ வேறு எந்த இமோஜிஸோ கிடையாது பரவாயில்லையே இவனுக்கு விஷ்லாம் பண்ண தெரியுமா ஆச்சரியம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே ஃபுல்லாக சந்தோஷம் நீங்கள் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச்ன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ மெசேஜ் அவர் திருப்பியும் ஆஃப்லைன் போயிட்டார் கைஷட அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அந்த நைட் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் ஒரு வேலை ஒரு வேலை அப்புறம் நம்மளை ஏற்றுக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த நாள் நீங்கள் கொஞ்சம் கிராண்டான் ட்ரெஸ்ஸாகவே போட்டிருக்கீங்க அவர் எப்பயுமே சொல்வார்ல ஒன் சைட் போட்டு உட்காருன்னு அன்றைக்கி நீங்கள் மொதல் முறையாக ஒன் சைட் போட்டு உட்காருறீங்க அவர் ஷாக்கில் இருக்கார் என்ன இப்படி உட்காந்துருக்க நான் அப்படி உட்காருன்னு சொன்னாலே உட்கார மாட்டியே என்ன புதுசாக இருக்குது அப்படிங்கிறாரு ஸோ நீங்கள் அதில் இது கொஞ்சம் கிராண்டான ட்ரெஸ்ஸு அந்த மாதிரி உட்கார முடியாது அதனால தான் இப்படி உட்காந்து ஆ இது பேர் தான் அடக்க உடக்கும் ம் சரி எங்கே போனோம் நீங்கள் போங்க எங்கே வேணாலும் என்னடா அது தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு உங்களை அழைச்சிட்டு போகிறாரு ஸோ அழைச்சிட்டுலாம் போயிட்டு அந்த நாளும் ஒரு வழியாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் உங்கள் வீடு வந்துடும் ஆனால் கிட்டக்க இருக்கும் போது அவரோட இடுப்பை நல்லா டைட்டாக ஹக் பண்ணிக்கிறீங்க அவரோட 
செஸ்ட் வரைக்கும் ஹக் பண்ணிக்கிறீங்க அவருக்கு தெரியுது இதுதான் கடைசி நாள்னு சொல்ல போகிறோம்னு நினச்சிட்டுறதா தான் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறா போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் ஓட்டிகிட்டு வராரு நீங்கள் அப்படியே அவர் காலருக்கு பக்கத்தில் அவரோட நிக்கு கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களையே அறியாமல் நீங்கள் கிஸ் பண்ணுறீங்க அது அவருக்கே தெரியுது அவர் அதை ஜஸ்ட் ஃபீல் மட்டும் பண்ணுறாரு அப்படியே உங்கள் மனசெல்லாம் பாரமாக இருக்குது என்ன சொல்ல போகிறானோ எப்படி வேணாம் தான் சொல்லுமா வாய்ப்பே இல்லை ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் போல் இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி தான் நீங்கள் இருக்கீங்க ஒரு வழியாக இப்போ வீடு வந்துடுச்சு இப்போது அவர் பைக் ஆஃப் அண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களே பார்த்துட்ருக்காரு ஸோ நீங்கள் அவரோட பைக்லேருந்து இறங்கிட்டு பொறுமையாக அவரோட சீக்ஸை ரெண்டுத்தையும் நல்லா டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறீங்க நீங்கள் எப்பயுமே இந்த மாதிரி மொத்தம் கொடுத்ததே இல்லை அவர் அப்படியே உங்களே பார்த்துட்ருக்காரு நல்லா டீப்பாக அந்த கிஸ் வேற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிஸ் எப்படி இருந்தாலும் டூ மினிட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அவரும் அதை பிரேக் பண்ணவே இல்லை அதே மாதிரி ரிட்டன் பேக் கிஸ்ஸும் பண்ணல உங்களுக்கு அதிலே தெரிஞ்சிடுது ஓகே சொல்ல மாட்டார் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிறிஸ்டை பிரேக் பண்ணிவிட்டு அந்த அவ நீங்கள் கிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படியே பண்ணும் போதே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த டியர்ஸ் வரும் ஸோ அந்த கிஸ் பிரேக் பண்ணிவிட்டு அடுத்த சக்கையும் நீங்கள் வைப் பண்ணிவிடுவீங்க அவ்வளோதான் இல்லை நான் உன்கிட்ட ஒன்றையொன்னே கேட்கணும் என்னோடய பர்த்டே கிஃப்டா அது கேட்க உரிமை இருக்கான்னு தெரியல என்ன லவ் பண்ணுறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கவும் அப்படியே சுகா அந்த ஹேண்ட் பேக் அப்படியே இருக்கமாக பிடிச்சிக்கிறாரு நீ சொன்ன டேர் முடிஞ்சிச்சு இனிமேல் உனக்கும் எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை நாளைக்கு வெயிட் பண்ணாத நான் வரமாட்டேன் பாய் உனக்கு ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் பட் சாரி இந்தா உன் பர்த்டே கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு கிஃப்ட் தராரு அப்படியே அந்த டியர்ஸோடையே அதை வாங்கிக்கிறீங்க பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு அவர் அப்படியே ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அந்த இடத்த விட்டு போகிறாரு உங்களுக்கு அவ்வளோ அழுக அடக்கவே முடியாத அளவுக்கு அப்படியே ஓடி வந்து அதை அப்படியே உங்கள் பெட்டில் போட்டுட்டு நீங்கள் அப்படியே பெட்டில் உட்காந்துட்டு அழு அழுன்னு அழுறீங்க உங்களால் முடியவே இல்லை போ சுகர் நான் லவ் பண்ணவே இல்லையா ஒன் மந்த்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு என் லவ் அவருக்கு தெரியவே இல்லையா அவ்வளோதான் வண்டி ஒயன் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்போ பெட்டில் உட்காந்துருக்கும் போது அந்த கிஃப்ட் உங்கள் கண்ணுக்கு படுது ஸோ அதை பொறுமையும் ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க ஓப்பன் பண்ணால் அதில் ஒரு ஒரே டால் க்யூட்டாக அழகாக ஒரு கேர்ள் டால் இருக்குது ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் எழுதி இருக்குது ஸோ இதை பார்த்ததும் நீ கப்பல் ஸ்டாலாக கொடுத்துருந்தால் கூட உன் மனசில் ஏதோ ஒரு மூலையில் நான் இருக்கேன்னு நினச்சிருப்பேன் ஆனால் நீ கேர்ள் டால் மட்டும் கொடுத்துருக்கல இட்ஸ் ஓகே நீ ஏதாவது தந்தி ஐ எம் ஹாப்பி சுகா ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேர்ள் டாலை உங்கள் டிவிக்கு மேலே வச்சுட்டு அப்படியே உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கீங்க அதே பார்த்துட்டு ஸோ இங்கே சுகா சைட் பார்க்கலாம் அவருக்கும் உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் அவர் அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணதும் இல்லை அதை இனிமேல் அவர் சொல்லவும் மாட்டார் பிகாஸ் அவர் இருக்கிற அந்த லைன் அப்படி அவர் சின்ன வயசுலேருந்தே மாஃபியா கேங்கில் இருந்துருவார் அதனால தான் அவரை சுற்றி யாருமே அவ்வளோ வச்சுக்க மாட்டார் அவர் வந்து தன்னை கோல்டாகவே ப்ரிட்டன் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அவர் கோல்டாக இருக்கிறதாலையும் என்னமோ அவர் கேரக்டரே கோல்டாகவே மாறிடுச்சு யாருக்கிட்டையுமே அவ்வளோ பேசவே மாட்டார் அவ்வளோவா யாருக்குமே மதிப்பு தரவே மாட்டார் யாராவது அவனை கிட்டக்க நெடு நெருங்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்கள எப்படியாவது தள்ளி விட்டுருவார் ஏன்னா அவங்களால் அதாவது சுகாவால் அவங்களுக்கு நெருங்கலவங்க யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா அதை தாங்கிக்கிற அளவு மனசு பக்குவம் அவருக்கு கிடையாது ஸோ அதனால தான் யாரையுமே அவர் ஃப்ரெண்டாகவே வச்சுருக்க மாட்டார் தனிமையிலே இருப்பார் நடுவில் தான் நீங்கள் பூந்திருப்பீங்க அவர் தன்னையே அறியாமல் உங்களை லவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் ஒரு நாள் அவராகவே உங்ககிட்ட நான் உன்னை லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்ல வந்திருப்பார் பட் அவருக்கு ஒரு கால் வந்திருக்கும் ஸோ அதை அட்டன் பண்ணியிருப்பார் 
அது வேறு யாரும் இல்லை அங்கே கேங்லேருந்து வந்து ஒரு கால் தான் ஸோ இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸில் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு ஒருத்தன் இருக்கான் அவனை முடிச்சுட்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கால் வந்துடும் அது டக்குன்னு கட்டாகிருக்கும் இதை கேட்டதுக்கு அடுத்த செகண்ட் ஐயோ ஒரு நிமிஷம் நம்ம என்ன பண்ண போயிட்டோம் தப்பு தப்பு சுகா தப்பு நம்ம பெரிய தப்பு பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்ல வந்த அந்த ஐ லவ் யூ அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லாமே விட்டுருப்பார் இப்போது அவர் கண்லேருந்து ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அழுக வருது அவர் அப்படியே அந்த மிரரில் பார்த்துட்டு டே சுகா நீ அழுகிற அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டே இருக்கார் ஸோ இப்படியே நினச்சி போயிட்ருக்கும் போது அப்போது அவர் கேங்கில் இப்போது அந்த ஃபஸ்ட்டு டாப் லீடிங்கில் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்கள அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை தான் கீழே உள்ளவங்களாம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாஃபியா லீடரை யார் ஒருத்தவங்க போட்டுருவாங்க யார் போட்டா அவங்க அப்படியே அந்த மாஃபியா கேங்கே அப்படியே ஒரு மாதிரி அதிர்ந்துடும் அடுத்தது யார் மாஃபியா கேங் லீடராக வர்றது அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஸோ எல்லாத்துலேயுமே தேர்ச்சி அடைஞ்சது சுகாவாக இருந்ததால் இப்போ மாஃபியா லீடராக சுகாவே போட்டிருப்பாங்க அவர் இப்போது மாஃபியா லீடராக ஆனதுக்கப்புறம் யார்கிட்டேயுமே அந்தாக இருக்கிறதே கிடையாது ரொம்ப கோல்டாக எல்லாருக்கிட்டையும் எடுத்து தெரிஞ்சு தான் பேசிகிட்ருப்பாரு ஸோ அடிக்கடி உங்கள் நினப்பு வரும் தெரியாமல் ஒரு பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு மேலே உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்துட்டு உங்கள் ரூமே அப்படியே பார்த்துட்ருப்பாரு பட் யாருக்கும் தெரியாமல் பண்ணுவார் உங்களை மறக்கவும் முடியாமல் மறக்காமல் இருக்கவும் முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பார் சுகா ஆனால் வெளிப்படுத்தினா யாருக்காவது தெரிஞ்சதுனா உங்களே ஏதாவது பண்ணிவிடுவாங்க அந்த கான்ஷியஸ்லே அவரவங்க கிட்டேருந்து ரொம்ப தள்ளி தள்ளி போயிடுறாரு இப்போது ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் நீங்கள் சுகாவை ஓரளவு மறந்துட்டீங்க நீங்கள் இப்போது கெரியரில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வழியாக நீங்களும் கிராஜுவேஷன் முடிச்சாச்சு இப்போது பக்கத்தில் ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு போயிட்ருக்கீங்க ஆஃபீஸ் முடிஞ்சுட்டு நீங்கள் வெளியில் வரீங்க அப்போ பார்த்தா திடீர்னு சுகா பிளாக் ட்ரெஸ் பிளாக் பேண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக்கில் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது அது சுகாவா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கடைக்கடனு அவர் பின்னாடி போகிறீங்க பின்னாடி போயிட்டு டக்குன்னு அவரோட கையை பிடிக்கிறீங்க திரும்பி பார்த்தா அது சுகா தான் உங்களுக்கு செம்ம ஷாக்கு சுகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் சுகா யார் சுகா எனக்கு அப்படி யாரும் தெரியாது நீங்கள் யாரோ தப்பாக நினச்சி என்ன பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு உங்கள் கையை உதறி விட்டுட்டு அவர் ஏதோ ஒரு சந்தில் ரன் பண்ணுறாரு நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் இது சுகா இல்லையோ அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஸோ அந்த சந்தில் அவர் டேர்ன் பண்ணியிருப்பார் பாருங்கள் அப்போ நீங்களும் டேர்ன் பண்ண போவீங்க பார்த்தா அவர் காணும் ஒரு வேலை தப்பாக தான் கண்டுபிடிச்சிட்டோமோ ஆனால் அது சுகா தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த ஜூன் டூக்கு அப்புறம் அவரை நிறைய தடவை காண்டாக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் அவர் நம்பரே மாற்றிருப்பார் பிகாஸ் இப்போது அவர் தான் மாஃபியா அவர் காண்டாக்ட் யாருக்காவது போயிடுச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு இஷ்யூஸ் வரலாம் ஸோ அவரோட நம்பரே அவர் கா மாற்றிருப்பார் உங்களுக்கு அவர் பேர் சுகா எங்கே இருக்கார் என்ன பண்ணுறார் எதுவுமே தெரியாது ஜஸ்ட் நீங்கள் அவரை பிளைண்டாக லவ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இப்போது பார்த்தது கூட ஷாக்காக தான் இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு வேலை இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் பஸ்ஸில் போகிறீங்க பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கும் போது உங்கள் வீடு கிட்டக்க தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இப்போது திரும்ப பார்க்குறீங்க பாருங்கள் உங்களை யாரோ டக்குன்னு மூக்கில் கோச்சு வச்சு அப்படியே உங்களை மயக்காடைய வச்சு அவங்க அப்படியே உங்களை குண்டு கட்ட தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ நீங்களும் அவங்கள்ட்டேருந்து ட்ரை பண்ணிங்க நவ்வறதுக்கு பட் உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று மயக்கம் வந்ததால் அப்படியே மயங்கிடுறீங்க ஸோ ஆஃப்டர் டூ ஹார்ஸ் நீங்கள் இப்போ எழுந்திரிச்சு பார்க்குறீங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல கட்டி போட்ட மாதிரி ஒரு உடன் சேரில் உட்காந்துட்ருக்கீங்க நீங்கள் இப்போது லைட்டாக கண்ணை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க கண்ணை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு பிளாக்காக தான் தெரியுது என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா உங்களை கண்ணை கட்டி போட்டிருப்பாங்க யார் யார் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க நீங்கள் யாரும் என்னை தப்பாக நினச்சிட்டு என்னை அழைச்சிட்டு வந்திருக்கீங்க த தயவு செஞ்சு நான் நான் வீட்டுக்கு போகணும் என்னை விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கத்துறீங்க ஒரு ரிப்ளையும் இல்லை ஆனால் அந்த துணி லைட்டாக ரொம்ப லைட்டாக வெளியில் இருக்கிறது மட்டும் தெரியுது ஸோ நீங்கள் ஊத்து ஊற்று பார்க்குறீங்க 
ஆனால் அந்தளவு எதுவும் தெரியல ஏதோ ஒரு பாதம் நடந்து வர மாதிரி ஒரு தெரியுது யாரோ இருக்காங்க யாராவது இருக்கீங்களா ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரியான பேர்சன்னா கிடையாது ப்ளீஸ் என்னை விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கத்துறீங்க அதுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி ரொம்ப டீப்பான ஒரு வாய்ஸ் உங்கள் காதில் விழுது ஸோ அதை கேட்குறீங்க ஹலோ நீ சுகாவோட லவ்வராமே அப்படியா சுகா சுகாவா இல்லை இல்லையே நான் சுகாவோட லவ்வர் இல்லை நீங்கள் யாரும் நினச்சி என்னை தப்பாக நினச்சி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க நான் கிடையாது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஹலோ ஒருத்தவங்கள நாங்கள் தூக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள பார்த்துட்டு ஃபுல்லான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் தூக்குவோம் நாங்கள் கலெக்ட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் படி நீ சுகா ஆள் தான் அவர் ஒன்று டேட் பண்ணியிருக்கார் போய் சொல்லாத சுகா எனக்கு ஆனால் சுகான்னு ஒருத்தவங்களுக்கு தெரியும் நான் டேட் பண்ணது என்னமோ உண்மைதான் ஆனால் அவருக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்குறீங்க ஸோ இந்த இதை அப்படியே போயிட்டுட்டு சுகா சைட் பார்க்கலாம் அவருக்கு இங்கேருந்தோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது இந்த மாதிரி வயனை நம்மளோட எனிமீஸ் பிடிச்சிட்டாங்க என்ன சொல்கிற என்ன வயனை பிடிச்சிட்டாங்களா ஆமாம் பாஸ் பிடிச்சிட்டு இப்போது அவங்க கஸ்டடியில் தான் வயன் இருக்காங்க எப்படி அவளை பிடிச்சாங்க அது பிடிக்க வாய்ப்பே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சுகா சொல்கிறாரு எங்களுக்கும் தெரியல பாஸ் அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது பிடிச்சிட்டாங்க பாஸ் இதுதான் எனக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் போயிடுறான் எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் என்னோடய பையனை பிடிச்சிருப்பான் அவனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சுகா அவங்கள தெரியே இருக்காரு இப்போ உங்கள் சைட் பார்க்கலாம் அது அது வந்து நான் நான் லவ் பண்ணது சுகா தான் ஆனால் ஆனால் உங்களுக்கும் அதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்கிற நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆ சம்மந்தம் இல்லையா என்னை பிடிச்சி நான் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருந்த என்ன என்னோடய பொசிஷன்லேருந்து அவன் என்னை தள்ளி விட்டுட்டான் தெரியுமா என்ன என்ன பொசிஷனில் இருந்தீங்க எல்லா மயிரும் அவன்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கிட்டக்க வந்துட்டு அப்படி பேசுகிறாரு நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் பயந்துட்டீங்க சரி சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வாய் மூடிட்டு உங்கள் கண்ணிலேருந்து டியர்ஸாக வருது எவ்வளோ நல்லா ஆனந்தமாக இருக்குது தெரியுமா அவனோட ஆடு இப்போ ஏன் கஸ்டடியில் ஆனால் சும்மா சொல்ல முடியாது அவனோட கேரக்டர் ஒரு மாதிரி மரடனாக இருந்தாலும் பிடிக்கிறத நல்லா நெய்க்கோள் அந்த மாதிரி தான் அவனை பிடிச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை டாப் டு பாட்டம் அப்படியே பார்த்துட்ருக்கான் உங்களுக்கு அவர் கிட்டக்க இருக்கார் மட்டும் தெரியுது ஆனால் என்ன பண்ணுறாரு எங்கே பார்க்குறாரு எதுவுமே தெரியாது நீங்கள் அப்படியே வாய் அப்படியே வாய் மூடிட்டே அவர் என்ன பேசுகிறாரோ அதை மட்டும் காந்திரம் வாங்கிட்டுருக்கீங்க ஸோ பொறுமையாக அவர் இப்போ கையில் கத்தி வச்சுருப்பார் அது அப்படியே உங்கள் ட்ரெஸ்ஸை பிடிச்சி கிழிக்கிறாரு கை நீங்கள் கை வச்சு ட்ரெஸ் போட்டிருப்பீங்க அது அப்படியே பிடிச்சி கிழிக்கிறாரு ஆ ஆ வலிக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஓ சாரி 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 நான் ட்ரெஸ்ஸை மட்டும்தான் கிழிக்கணும்னு நினச்சேன் அதோடு சேர்த்து ஒன்றையும் ஸ்க்ராச் பண்ணிட்டானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் பார்க்குறாரு பார்த்தா லைட்டாக அவங்க கையிலேருந்து ரத்தம் அப்படியே வழியுது பிகாஸ் அந்த கத்தி ரொம்ப ஷார்ப்பை போல் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸை தாண்டி உங்கள் கையிலையும் கிழிச்சிருக்கோம் நீங்கள் ஐம் சாரி நான் உங்களை கஷ்டப்படுத்தியிருந்தா ஆனால் ப்ளீஸ் என்னை விட்டுறீங்க நான் வீட்டுக்கு போகணும் ப்ளீஸுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அழுவுறீங்க நீ அழு நல்லா இன்பமாக இருக்குது அப்பா அவன் லவ்வரை ஆமாம் எப்படி லவ்வர் மட்டும்தானா இல்லை புருஷன் இல்லை வாய மூடு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஐயோஷோ என் இடத்துல வந்து என்கிட்டே வந்து வாய முடின்னு சொல்கிறியா ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு நீங்கள் டாப் வந்து போட்டிருப்பீங்க ஆக்சுவலி பே அந்த பட்டன்ஸ்லாம் இருக்கும்ல ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பட்டன் அப்படியே கத்தி வச்சு அப்படியே கிழிச்சிட்றாரு ஸோ அது அப்படியே அருந்தது இப்போ உங்களோட இன்னொரு ஸ்ட்ராப்ஸ் அதெல்லாம் தெரியுது இன்னொரும் தெரியுது நீங்கள் அப்படியே என்ன பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதுக்கிட்டே பேசிகிட்ருக்கீங்க அவர் ஆறா 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த பாட்டு நான் இருக்க போகிறாரு நீங்கள் ப்ளீ 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 ப்ளீஸ் 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 அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அடுத்த பாட்டுனே அறுத்துட்டார் பேசுங்க ப்ளீஸ் என்ன விட்டுருங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஆள்லாம் கிடையாது ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அழுகுறீங்க அதுக்கு நீங்கள் அழு அழு அவருக்கு ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக பூஸ்டப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ அடுத்த கடைசியாக உள்ள ரெண்டு பட்டன்ஸு அப்படியே டடரன்னு அறுத்துட்டார் ஸோ இப்போ உங்களோட ஷர்ட் அப்படியே அறுந்துட்டு இப்போ உங்களோட இன்னர்ஸ் தென் அந்த பாடி ஸ்ட்ராப்ஸ் எல்லாமே அப்படியே தெரியுது நீங்கள் ஒரு மாதிரி ப்ளூ கலரில் போட்டிருக்கீங்க ஆண்டவன் என்னென்ன எங்கெங்கே கரெக்டாக வைக்கணும்னு நினச்சானோ அங்கங்கே எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது முதல்ல அவனு போடணும் போட்டால் அவனுக்கு வலிக்கும்னு நினச்சேன் உன்னை முதல்ல முடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் போடணும் அப்புறம் தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாமா ராஜா கிளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட லிப்ஸில் இப்போ கை வைக்கிறாரு சீ கையை எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இப்போ சொல்கிறீங்க வாய் இப்போ மூடிக்கிறீங்க அவர் பொறுமையாக இப்போ அவரோட கை வந்து உங்களோட நெக்கில் போடுது நீங்கள் அப்படியே அந்த உடன் சார்ல இப்படி இப்படி எழுந்திருக்க ட்ரை பண்ணுறீங்க ஸோ தட் உங்கள் பாடி அப்படியே ஷேக் ஆகுது அவர் அப்படியே உங்கள் ஸ்டாப் இருக்குல்ல அதை அப்படியே பிடிச்சி இப்படி இழுக்கிறாரு அவருக்கு முன்னாடி நீங்கள் அப்படியே முன்னாடி போகிறீங்க அடுத்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஏதோ ஒரு கண் ஷூட்டு அடுத்த செகண்ட் அந்த ஆள் காலி அவரோட கை அப்படியே பொறுமையாக உங்கள் ஸ்டாப்லேருந்து விலகி அப்படியே பொதுன்னு உங்கள் கீழே விழுகிற மாதிரி தெரியுது யா யார் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க அப்போது ஒரு நிமிஷம் இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ பழக்கப்பட்ட ஒரு மாதிரி ஃபெமிலியரான வாய்ஸு நீங்கள் டக்குன்னு தோன் டேர்ன் பண்ணி பார்க்குறீங்க ஆனால் உங்களால் பார்க்கவே முடியாது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போது அந்த ப பாய்ஸ் எல்லாருமே அப்படியே வாசலே நிற்கிறாங்க இப்போ வர்றது வேறு யாரும் இல்லை ஷுகா தான் அவர் உங்களை பார்த்துட்டு அவருக்கு அப்படியே கண்ணெல்லாம் கலங்குது பையன் அப்படிங்கிறாரு ஷுகா ஷுகா நீயா நீயா ஷுகா நீ வந்துட்டியா ப்ளீஸ் ஷுகா என்னை காப்பாத்து ஷுகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கற்று அழுகுறீங்க நீங்கள் அழுகிறத அவரால் பார்க்கவே முடியல அவர் உங்கள் கை கால் எல்லாத்தையுமே அவுத்து விட்டுட்ருக்காரு அப்படியே பார்க்குறாரு பாடி ஸ்ட்ராப் தென் இந்த மாதிரி பெட்ரா பட்டன்ஸ் எல்லாம் அறுந்துருக்கிறதெல்லாம் பார்க்குறாரு டக்குன்னு அவரோட கோட்டை கழட்டிட்டு உங்கள் மேலே அப்படியே போற்றி விட்றாரு தென் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஹேண்ட்ஸ் எடுத்து அப்படியே அந்த கண்ணை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க பார்த்தா அடுத்த செகண்ட் ஷுகா அப்படியே உங்கள் கண்ணு முன்னாடி அதே பிளாக் கலர் ட்ரெஸ் நேற்று நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்களோ அதே மாதிரியே இருக்கார் நீங்கள் அப்படியே அந்த பயத்தில் அவர் ஓடி வந்து நல்லா இறுக்கமாக டைட்டாக ஹக் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படியே அந்த ஹக்கில் கொஞ்சம் கூட காத்தே போகாத அளவு இருக்குது நீங்கள் டைட்டாக ஹக் பண்ணதும் ஆனால் அவர் லைட்டாக மைல்டாக மட்டும் உங்கள் மேலே கையை வைக்கிறாரு ஸோ என்ன நடந்தது இங்கே அவன் என்ன ஒன்று பண்ணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷுகா இப்போ கேட்குறாரு அவன் அவன் நான் அவனோட டேட் பண்ணணும்னு நினச்சி என்னை வந்து கடத்தி வச்சுருந்தான் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக இப்போ உங்கள் பாடியை அப்படி நவுத்தி பார்க்குறாரு பார்த்தா உங்கள் கையை கிழிச்சு அந்த இடத்துலேருந்து ரத்தம் வரல ஸோ அந்த இடம் ரொம்ப கொஞ்சம் அதிகமாகவே ரத்தம் வருது இப்போது என்ன பண்ணாமல் அவனை கத்தி வச்சு என் ரசம் கிழிச்சான் வலிக்குதுடா சரி 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 ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட வாய்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ மாறுது அது உங்களுக்கே தெரியுது உங்கள் ஹாம்ஸை நல்லா நல்லா டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல இருக்க வேண்டாம் வா முதல்ல இரு ஒரு நிமிஷம் நீ நீ யார் நீ அதை முதல்ல சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட தான் லைட்டாக தலையே நிற்கிறீங்க அது அப்புறம் பேசிக்கலாம் முதல்ல இந்த இடத்துல நம்ம இருக்க வேண்டாம் முதல்ல நீ வா நீ முதல்ல சொல்லு நீ யார் அவன் எதுக்கு ஒன்றும் லவ் பண்ணதுக்கு என்னை என்னை கட்டி வச்சுருந்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நீ நல்ல பொசிஷன் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நீ என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷுகா ஒரு மாதிரி பார்த்துட்டு சொல்கிறீங்க ஸோ ஷுகா நீ சொன்னது எல்லாமே கரெக்டு தான் நீ நினைக்கிறது எல்லாம் கரெக்டு தான் நான் கரெக்டான பொசிஷனில் இல்லை நான் ஒரு மாஃபியா அவன் மாஃபியா கிங் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி புருவத்தை மட்டும் ஆட்டிட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரியான ஒரு டோன்லேயே பேசிகிட்ருக்காரு ஆ மாஃபியாவா ம் ஆமாம் இந்த ஸ்டேட்டில் நான் தான் மாஃபியா என்னை அழைச்சிக்க ஆளே இல்லை முதல்ல எனக்கு முன்னாடி அவன் தான் இருந்தான் நான் எப்போது இந்த மாஃபியா பதவிக்கு வந்தனும் அடுத்த செகண்டே அவன் இறங்கிட்டான் அதை தாங்க முடியாமல் தான் ஏதாவது ஒன்றாவது கிடைக்குமான்னு நினச்சிருப்பான் ஆனால் நீ எப்படி தான் கிடச்சேன்னு தெரில உன்னை விட்டு நான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கிடக்கணும்னு நினச்சனோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ கிட்டக்கு வந்துட்டுருக்கு 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இப்போ சொல்கிறாரு நீங்கள் அப்படியே அவரே பார்க்குறீங்க இனிமே நீ ஏன் நினச்சாலும் என்னை விட்டு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கொஞ்சம் க்ளோஸராக வந்துட்டு உங்கள் ஐஸ் டு ஐஸ் பார்த்துட்டு அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் அப்படியே ஷாக்லேயே பார்த்துட்ருக்கீங்க வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷோல்டர் நல்லா இருக்கமாக டைட்டாக ஹக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்த இன்னும் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் யாவாக நல்லா இருக்கானோ எல்லோரையும் முடிச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லவும் இவரோட ஃபேஸ் மட்டுமே பார்த்துட்டு நீங்கள் நடந்து போயிட்டுருக்கீங்க ஒரு வழியாக இப்போ அவரோட மேன்ஷனில் அவர் உங்களை அழைச்சிட்டு போகிறாரு பார்க்கணுமே அவ்வளோ பெருசு கடல் மாதிரி இருக்குது போனால் வெளில வரதுக்கே ரெண்டு நாள் ஆகும் போல் அப்போது அவரோட மாஸ்டர் பெட்ரூமுக்கு அழைச்சிட்டு வராரு அங்கே உள்ள அந்த சோவன்ஸ்லாம் ஏ இப்போ பாரடி ஐயாவை இது ஒரு பொண்ணு அழைச்சிட்டு வந்திருக்காரு இது வரைக்கும் அவருக்கு பொண்ணு வாடையே பிடிக்காதுன்னு நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே குசு குசுன்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த பேசுகிற எல்லாத்துலேயுமே காதல் வாங்கிட்டே நீங்கள் வந்துட்டுருக்கீங்க அவர் பெட்ரூமுக்கு வந்துட்டதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட்டே எடுத்து உங்கள் கையில் இருக்கிற அந்த இதை கிழிச்சதை வந்து அவர் வந்து பேண்டேட் போட்டுட்ருக்காரு நீங்கள் சுகா என்ன லவ் பண்ணுறியா ம் ஆமாம் எப்பயிலே இது லவ் பண்ணுற நம்ம டேட்டிங் போனால அப்பிலேருந்து அவனை லவ் பண்ணுறோம் எனக்கு ஒன்று ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் நான் சொல்லலை என் வக்க அப்படி நான் என்ன பண்ணட்டும் என் நார்மலாக எவனாக இருந்தாலும் இதான் பண்ணுவோம் இப்போ மட்டும் அதே பொசிஷனில் அதே ஒர்க்கில் தானே இருக்க இது ஒரு சாக்கடை என்ன பண்ணுறது இதில் ஒன்ஸ் விழுந்தோன்னா என்ன தைச்சாலும் நாத்தம் போகவே போகாது இப்போது அப்போ எதுக்கு என்ன இப்போது இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்த என்னால் நீ இல்லாமல் இருக்க முடில அவ்வளோதான் நீனாலும் பிரேக்கப் சே லவ்வே பண்ணலை ஆ அது பண்ணாமையே கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் உன்னை அனுப்பிலே வாழ்ந்துட்டேன் எத்தனை தடவை உங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி நின்றுப்பேன் தெரியுமா தோ அங்கே பாரு என் டிவி பக்கத்தில் ஒரு மேல் டால் அது உங்கள் கிஃப்ட்டை கொடுக்கும்போது கப்பல் டாலாக தான் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் அது சரி வரல எங்கள் நம்ம நிலம தெரிஞ்சு என்னால் உனக்கு எதாவது பிரச்சனை வருமோன்னு நினச்சதால் தான் பிரித்து கொடுத்துட்டேன் உன் நினப்பா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த டால் இப்போவும் என் வீட்லேயே இருக்குது ஆனால் எப்போ என்னால் உனக்கு இப்போ பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சோ இனிமேல் நான் உன்னை விட்டு தள்ளி இருக்கணும்னு எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை நீ இனிமேல் உங்கள் வீட்டுக்கு போக வேணாம் நம்ம வீட்லேயே இங்கே என்னோடய லவ்வராக இரு புரிஞ்சதில்ல ஒன்று நான் கெத்தந்தரா அழுதுருப்பேன் என் பேர்டே அதுமா நான் கேட்டேனே இங்கேயாவது ஓகே சொன்னியா இப்போ உட்காந்துட்டு லவ் பண்ணுறேன் என் வீட்டில் இரு என் லவ்வராக இருன்னா என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இப்போ வேறு சாய் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஏன் ஏன் உன்னால் முடியாது எனக்கு தெரியும் நீ நம்ம என்ன லவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்க எனக்கு தான் தெரியுமே நீ ஒரு பையனை கூட பார்க்கவே இல்லைல்ல என்ன சிரிப்பு என்ன ஒரு நக்கலான சிரிப்பு அதெல்லாம் இல்லையே நான் இன்னொருத்தவங்க லவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அப்படியா அப்படி இருக்கும்போது ஏன் நேற்று சுகாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி வந்து என் கையை பிடிச்சி அம்மா அப்போ அப்போ அது நீ தானா ஆமாம் ஏன்னா தான் எவனுக்கு இருக்குதில்ல அப்போ தான் என்னடா ரொம்ப நாள் உன்னை பார்க்காம இருந்தாச்சு உன் நினப்பாகவே இருந்துச்சு அதனால தான் உன் ஆஃபீஸ்க்கு நீ வேலை செய்கிற ஆஃபீஸ் ஆனால் தெரியும் அப்படியே தூர சேர்ந்து பார்த்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க வந்தேன் ஆனால் அந்த டைம் நீ வரும் நான் நினச்சிக்கூட பார்க்கல அப்படியே டக்குன்னு யூடன் போட்டுட்டு என்னை பார்த்துட்டே கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் வந்து போனால் நீ கடை கடைன்னு என் கையே வந்து பிடிச்சிட்ட தெரிஞ்சது அதனால தான் உன் கையை பிடிச்சேன் ஆனால் நீ தான் என்னை விட்டு போயிட்டேன் ஆமாம் ஒரு வேலை நேற்று நீ என்னை கையை பிடிச்சதால தான் நோட் பண்ணியிருந்துருப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் அங்கே தான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பரவாயில்ல அவனுங்க பண்ணதும் ஒரு விதத்தில் நல்லது தான் அதனால தானே நீங்கள் என்ன கிடச்சா ஆமாம் கிடச்சா கிடச்சா என்னை உட்காந்துட்டு அவ்வளோ நாள் காய விட்டுட்டு இவ்வளோ பெரிய மாஃபியா அவள் லவ் பண்ணுனா லவ் பண்ண நானே லூஸா உடனே நாள் கட்டிக்கிட்டு நானே மாறடிக்கணும் உனக்கு சிரிக்கவே தெரியல காலம் முழுக்க என்ன கஷ்டப்பட சொல்கிறியா வாய்ப்பே இல்லை முஞ்சப்பாரு இஞ்சி தின்ன குரங்காட்டம் இப்போ யாவது சிரித்து பேசியிருக்கியா உன் வாயில் இந்த மாதிரிலாம் சிரிப்பு வருமா வருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிக்கிற சி இந்த மாதிரி சிரிக்காதா நல்லாவே இல்லை என்னை என்னென்ன பண்ண பார்த்தான் தெரியுமா என் பட்டனெல்லாம் அறுத்துட்டான் இது புது ட்ரெஸ் வேறு புது ட்ரெஸ்ஸுக்கெல்லாமா ஃபீல் பண்ணுறது நீ என்ன பிராண்டு யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லு எல்லாத்தையும் கடல் மாதிரி நம்ம வீட்டில் இறக்குறேன் அப்படிங்கிறாரு அதெல்லாம் ஒன்று வேணாம் அவன் எங்கெங்கே பார்த்தானே தெரியல 
அதெல்லாம் அதான் சாப்பிடுச்சுட்டேன் அவனை இனிமே செவ்வம் குறையும் உப்பும் மேல் படவே கூடாது என் கையை தவிர்த்து அப்படின்னு சொல்ல சொல்கிறாரு ஆந்தா சிங்க ஒன்றால் தான் நான் இந்த நிலைமைக்கு வந்து நான் நிற்கிறேன் என் ட்ரெஸ் வர கிழிஞ்சு கையிலேருந்து ரத்தம் வர வருது எல்லாம் ஒன்றால் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க சரி சரி அழாத அழாத உனக்கு என்ன வேணும் சொல் செஞ்சு திறந்துடலாம் அழாத அப்படிங்கிறாரு எனக்கு எனக்கு விட்டதுலேருந்து வேணும் விட்டதுலேருந்து வேணும்னா நான் 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 தேட் பண்ணும் ஆனால் மாஃபியாவாக இல்லை என் பாய் ஃப்ரெண்டாக ஓகே நீ இருக்கும் போது உன் பாய் ஃப்ரெண்டாக இருக்கேன் நீ இல்லாத போது நான் மாஃபியாவாக இருக்கேன் என்னால் அதை விட்டுட்டு வர முடியாது பையன் உனக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் நான் ஒன்றும் அவ்வளோ முட்டால் கிடையாது நானும் ஒரு ப்ராக்டிக்கலான பொண்ணு தான் வந்து அதில் போனாங்கன்னா வெளில வர முடியாதுன்னு தெரியும் ஆனால் போய் போய் நான் ஒரு மாஃபியா போய் லவ் பண்ணுறேன்னு நினச்சி எனக்கே ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்குது ஐயோயோ அப்படி சொல்லிட்டு சுகா சொல்கிறாரு ஸோ நீங்கள் சிப்பே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் என் நிலமை நான் போய் காதலிச்சு என் தலை எடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னமோ குசு குசுன்னு பேசுகிறீங்க என்னாடி முன்னாடிலாம் என்ன எவ்வளோ லவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தா இப்போ பார்த்தா என்னமோ ஒரு மாதிரி பேசுகிறா அண்ணா அண்ணா அப்படிங்கிற என்ன உன்ன மாதிரி முன்னாடியே நான் பிரேவ் தெரியுமா உன் விஷயத்தில் இப்போ 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 மாஃபியம் லவ்வர்னா சும்மாவா நானும் நல்லா எதிர்த்து பேசுவேன் நானும் கை கல வட்டப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஐயோ அம்மாடியோ அப்படியோ எங்கே எங்கேயும் உடச்சிடுவியா ஆ உடப்பேண்ணே இங்கே உடப்பாப்போம் உடப்பேண்ணே எங்கே உடப்பாப்போம் அப்படிங்கிறாரு நீங்கள் லைட்டா உடப்பேண்ணே என்ன பம்புற இரு நான் உடச்சி காட்டுறேன் அப்படின் சொல்லிட்டு நீங்கள் அவர் கையை பிடிக்க போகிறீங்க டக்குன்னு அவர் உங்களை பெட்டில் புல் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் லிப்ஸில் அவர் கிஸ் பண்ணுறாரு அவர் கிஸ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் அவர் ஃபேஸே நீங்கள் அப்படியே பே பேன்னு பார்த்துட்ருக்கீங்க எப்பா சுகா இது நீயா ம் நான் தான் இது வரைக்கும் நீ கிஸ் பண்ணி நான் பார்த்ததே இல்லை ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீ என்ன கிஸ் பண்ணியிருக்க நைட்டு நைட்டெல்லாம் நீ நீ நான் அன்னைக்கு டேட் பண்ணிகிட்ருக்கும் போது எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு மொத்தம் கொடுத்துட்டே போவியில்ல எனக்கும் தோணும் நம்மளும் ஒரு தடையாவது இந்த பொண்ணை கொடுக்கலாமான்னு அன்றைக்கி ஒரு நாள் நான் ப்ரொப்போஸ் பண்ண வந்தேன்டி ஆனால் ஏதோ ஒன்று தடுத்துருச்சு அன்றைக்கி ப்ரொப்போஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த செகண்ட் நான் தான் உன்னை கிஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன் எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போச்சு அதை டோட்டலாக கட்டி வச்ச மாதிரி இப்போ தான் எல்லாம் நடக்குது வாயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வாயிலேருந்து லைட்டாக ஸ்மைல் வருது ஐயோ ஐயோ உன் லிப்ஸுக்கிட்டே ஏதோ ஒன்று எட்டி பார்க்குது என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை இப்போ வச்சு கட்டுறாரு சிரிப்புடா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் சிரிக்கிறா ஸோ நீங்களும் சிரிக்கிறீங்க இப்போது அவர் நல்லா டைட்டாக ஹக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இருக்கமா அவர் தோல் அப்படியே படுத்துட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஓ ஆசனை ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸோ அவரும் ஆமாண்டி ஆமாம் அப்படிங்கிறாரு இரு இரு ஒரே நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நெக்குக்கு பின்னாடி லவ் யூ ஷுகா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அவரும் லவ் யூ டு வயன் அப்படிங்கிறாரு ஆமாம் லிப்ஸில் கொடுக்காம எதுக்கடி முதலில் கொடுத்தா அது ஒன்றும் இல்லை அன்றைக்கி கடைசி நாள் நான் உன்னை விட்டு போகும்போது நான் என்னைய அறியாமல் நான் அந்த இடத்துல தான் அதாவது நெக்ஸ்ட் சைடில் தான் கிஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதே கிஸ் திருப்பி பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை ஆனால் அதுக்கு இப்போ தான் வாய்ப்பு கிடச்சிது அதான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே கொஞ்சம் ரொமான்டிக்காக சொல்கிறீங்க ஸோ சுகாவும் இன்னொன்று தாய் அப்படிங்கிற ஆப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தள்ளி விடுறீங்க ஸோ அவரும் பாத்தியா பாத்தியா அப்படிங்கிறாரு ஸோ இதோட இந்த ஒன் ஷார்ட் முடியுது அன்யோ அமீஸ் ஹோப் யூ லைக் இட் பை